நமது ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்லமையுள்ள நாமத்தின் இயேசுவின் குடும்ப ஊழியங்களின் சார்பாக அன்புடன் உங்களை வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் சகோதர சகோதரிகளே உலக ரசிகராகிய இயேசு கிருத்து வல்லமுள்ள நாமத்தினாலே உங்கள் அன்பவர் கூட இந்த தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிக்கு வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன் கத்தர் உங்கள் உலகம் ஆசிர்வதித்து வழிநடத்தி பாதுகாத்துக் கொள்வாராக இன்றும் நான் வேதத்திலிருந்த ஒரு வசனத்தை வாசித்து அதன் மூலமாக கற்று வார்த்தை கேட்க போகிறோம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனம் எப்படியா சொல்கிறது இவைகளை சாட்சியாக அறிவிக்கிறவர் மெய்யாகவே நான் சீக்கிரமாய் வருகிறேன் என்கிறார் ஆமேன் கத்ராக இயேசுவே வாரம் என்று சொல்லி இது ஒரு எச்சரிப்பின் சத்தமாய் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த எச்சரிப்பை கொடுக்கிறவர் ஆண்டவராக இயேசு குறித்து இந்த வார்த்தையிலே ஒரு வார்த்தை மிகவும் அழுத்து திருத்தமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்ன வார்த்தை மெய்யாகவே மெய்யாகவே என்பது தான் இதே நீங்க வார்த்தை நீங்க அதே அதிகாரத்தில் ஏழாம் வசனம் பனிரெண்டாம் வசனத்தை வாசித்து பார்க்கணுன்னால் இயேசு குறித்து சொல்கிறார் இதோ சீக்கிரமாய் வருகிறேன் என்று சொல்லி ஆனால் இந்த வசனத்தில் ஆண்டவராக இயேசு குறித்து அழுத்து திருத்தமாக சொல்லுகிறார் உறுதியாய் சொல்றார் நான் மெய்யாகவே சீக்கிரமாய் வருகிறேன் என்று சொல்லி அப்போ இந்த வசனத்தை அவர் எப்படி ஆரம்பிக்கிறார் என்று சொல்லி பார்க்கும்போது இவைகளை சாட்சியாக அறிவிக்கிறவர் இவைகளை சாட்சியாக அறிவிக்கிறவர் என்று சொல்லி இந்த வசனம் ஆரம்பிக்கிறது அப்படி என்றால் இந்த வெளிப்படுத்தின விசேஷம் முழுவதும் எதை குறிக்கிறது என்று சொன்னால் ஆண்டவராக இயேசு குறித்தின் வருகை குறித்தும் அவர் வருவதற்கு முன்பதாக இந்த உலகத்தில் நடக்கப் போகிற எல்லா சம்பவங்களும் குறித்தும் இந்த வெளிப்படுத்தின விசேஷம் நமக்கு மிக தெளிவாய் சொல்கிறது அப்போ இந்த உலகத்திலே இயேசு கிறித்து வருவதற்கு முன்பதாக என்னென்ன காரியங்கள் நடக்கும் என்பதை இயேசு கிறித்துவே தம்முடைய தூதன் மூலமாக இந்த காரியங்களை நமக்கு வெளிப்படுத்தி காட்டியிருக்கிறார் ஆகவே இயேசு சீக்கிரமாய் வருகிறேன் என்று சொல்லும் போது அதில் ஒரு எச்சரிப்பு காணப்படுகிறது இதோ நான் சீக்கிரமாக வரேன்னாக்கா அப்போ ஏதோ ஒன்று நடக்க போகுது ஏதோ ஒன்று நடக்க போகுது அதுக்கு நம்ம ஆயத்தப்படுத்துவதற்காக அல்லது நம்ம அதற்கு தகுதிப்படுத்துவதற்காக இயேசு குறித்து இந்த வார்த்தை சொல்லுகிறார் நீங்க அநேக வேத பகுதியில வாசிக்கலாம் ஆண்டுடைய வருகை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது யோகல் ரெண்டாம் அதிகார முதல வசனத்தை வாசித்து பாருங்கள் கர்த்தருடைய நாள் வருகிறது அது சமீபமாய் இருக்குது என்று சொல்லி பிள்ளிப்பேர் நான்காம் அதிகாரம் ஐந்த வசனத்தை வாசித்து பாருங்கள் கர்த்தர் சமீபமாய் இருக்கிறார் என்று சொல்லி யாக்கூப் ஐந்தாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்தை வாசித்து பாருங்கள் கருத்துடைய வருகை சமீபமாய் இருக்கிற என்று சொல்லி அப்போ சில ஒன்றாம் அதிகாரம் பதினோரா வசனத்தை வாசித்து பாருங்கள் உங்களிடத்திலிருந்து வானத்துக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட இதே இயேசுவானவர் எப்படி உங்கள் கண்களுக்கு முன்பாக வானத்துக்கு எழுந்தறிவு போனாரோ அப்படியே அவர் மறுபடியும் வருவார் சங்கீதம் தொண்ணூத்தி ஆறு 
பதிமூன்றாம் வசனத்தை வாசித்து பாருங்கள் வேதம் சொல்கிறது அவர் வருகிறார் அவர் பூமியிலே நியாயத்திற்க வருகிறார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சங்கீதம் தொண்ணூத்தி எட்டு ஒன்பதாம் வசனத்தை வாசித்து பாருங்கள் அவர் ஏசு குறித்து பூமியை நியாயத்திற்க வருகிறார் என்று சொல்லி ஏசியா பதிமூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்தை வாசித்து பாருங்கள் கர்த்தர் வருகிறார் என்று சொல்லி மீகா ஒன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்தை வாசித்து பாருங்கள் இதோ கர்த்தர் தமது ஸ்தானத்திலிருந்து புறப்பட்டு வருகிறார் யூதா பதினைந்தாம் வசனத்தை வாசித்து பாருங்கள் தமக்கு விரோதமாய் அவபக்தி உள்ள பாவிகள் பேசின கடினமான வார்த்தைகள் எல்லாவற்றின் நிமித்தமும் அப்போ இந்த உலகத்தில் அவருக்கு விரோதமாக பேசின அந்த காரியங்களை அவர் மனஸ்தாபப்பட்டு கேட்டிருக்கிறார் அப்போ அந்த காரியங்கள் எல்லாவற்றின் நிமித்தமாக அவர்களை இந்த பூமியை கண்டிப்பதற்கும் ஆயிரமான தமது பரிசுத்தவான கூட கர்த்தர் வருகிறார் என்று முன்னு அறிவித்தான் அப்போ இத்தனை வசனங்களிலே ஏசு குருத்தனுடைய வரையை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஏன் சீக்கிரமாய் வருகிறேன் என்று சொல்லி ஆண்டோர் சொல்லுகிறார் என்றால் நாம் இந்த உலகத்தின் கடைசி நாட்களிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் கடைசி நாட்களிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஒரு வேதாகம கல்லூரியிலே படித்திருந்த வாலிபர்களை பார்த்து அங்கிருந்த ஒரு ஊழியக்காரர் அவர் கேட்டாராம் ஏசு கருத்து இந்த நேரத்தில் வந்தால் நீங்கள் என்ன செய்வீங்க அப்படின்னு கேட்டார் அப்போது ஒரு வாலிபர் சொன்னால் நான் என் பாவங்களை அறிக்கிட்டு நான் மன்னிப்பு கேட்பேன் அப்படின்னு சொல்லு இன்னொரு வாலிபர் சொன்னானா நான் ஆலயத்திற்கு போய் ஆண்டவரை தொழுது கொள்ளுன்னு சொல் இன்னொரு வாலிபர் சொன்னானா நான் போய் யாரெல்லாம் தப்பு பண்ணாலும் அவங்க கிட்ட போய் நான் ஒப்புருவாக்குவேன் என்று சொன்னாலும் ஆனால் இன்னொரு வாலிபர் சொன்னானா என் ஆண்டவர் வருகிறான்னு சொன்னால் நான் அவரை சந்திக்க ஆயத்தமாக இருக்கிறேன் என்று சொல் என் அன்பு காத்தருடைய பிள்ளைகளை இன்றைக்கு இந்த கேள்வியை நம்மிடத்துல கேட்டால் நம்ம பதில் என்னவா இருக்கும் ஏசு கருத்துக்கு வர போறாருனாக்கா நீங்க எப்படி இருப்பீங்க உங்க பதில் என்ன அப்படின்னாக்கா நம்மால சொல்ல முடியுமா நான் ஆயத்தமா இருக்கிறேன் நான் ஆயத்தமா இருக்கிறேன் நான் ரெடியா இருக்கிறேன் நான் பரிசுத்தமா இருக்கிறேன் நான் அவர் சுத்திகரிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் அவர் சந்திக்க நான் ஆயத்தமா இருக்கிறேன்னு சொல்ல முடியுமா நம்ம யாராவது பார்ப்போம் வேதத்துல ஒரு அருமையான சம்பவம் சொல்லப்பட்டிருக்கிற மத்திய இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் பதிமூணு வரை உள்ள வசனங்களை வாசித்து பாருங்க பத்து கண்ணிகள் இருக்கிறார்கள் ஆண்டு வராக ஏசு குறித்து வரப்போகிறான்னு சொல்லி சொல்லப்படுகிறது ஐந்து பேரு பத்து பேரும் தீ வெட்டி வச்சிருக்கிறாங்க பத்து பேரும் அங்க ஆயத்தமாய் காத்திருக்கிறாங்க அதுல ஐந்து பேரு எண்ணெய வைத்துக்கிறார்கள் ஐந்து பேர்கிட்ட எண்ணெய் இல்ல இப்ப ஏசு குறித்து வந்துட்டாருன்னு மனவாளன் வந்து விட்டாருன்னு அங்க சொல்லப்படுகிறது எல்லாரும் போறாங்க நடுராத்திரி தீபத்தை எரிஞ்சு கொண்டிருக்கிறது ஆனால் எண்ணெய் கொண்டு வராதுங்க தீபம் அணைஞ்சு போச்சு எண்ணெய் வச்சுக்கிறது என்ன பண்ணாங்க எண்ணெய் ஊற்றி அதை எரிய வைக்கிறாங்க மனவாளன் வந்து விட்டார் உடனே மனவாளன் போகிறார் பின்னால் அஞ்சு பேர் போயிட்டாங்க தீபிக்கு அணிந்து போகிற உள்ள அனுமதிக்கப்படலை ஏன் ஆயத்தாமை இல்லை ஆயத்தப்படவில்லை ஆண்டவராக ஏசுக்கிறது நிறைய வாய்ப்புகளை நமக்கு கொடுக்கிறார் அவரை பார்த்து ஆண்டவர் சொன்ன தட்டுறாங்க ஆண்டவரே கதவு தர கதவு தரவேனு ஆண்டவர் சொல்றாரு நான் உங்களை அறியேன் நான் உங்களை அறியேன் அப்போ இந்த வார்த்தை நமக்கு அறிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு காரியம் என்னன்னாக்கா நம்ம எல்லா நேரத்திலும் எல்லா விதத்திலும் ஆயத்தமா இருக்கும் அப்ப ஆண்டவராக ஏசு கருத்து வர்றாருனா நம்ம வாழ்க்கையில் என்ன ஆயத்தம் காணப்படணும் எப்படி நம்ம அவரை சந்திக்க முடியும் முதலாவதாக நம்ம அவருடைய பிள்ளைகளாய் மாற வேண்டும் எவன் முதலாம் அதிகார பன்னிரெண்டாம் வசனத்தை வாசித்து பாருங்கள் அவருடைய நாமத்தின் மேல் விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் அவர் ஏற்றுக்கொண்டவர் எத்தனை பேர் அத்தனை பேரோட பிள்ளைகளாக முடியும் அவருக்கு அதிகாரம் கொடுத்திருக்கிறான் அப்ப ஏசு குருத்துல வருகையில நம்ம காணப்படணும்னாக்கா நாம் அவருடைய பிள்ளைகளாய் மாறி இருக்க வேண்டும் அவருடைய பிள்ளைகளாய் மாறி இருக்க வேண்டும் அது மாத்திரம் இல்லை நாம் அவருடைய வார்த்தையில நிலைத்திருக்கணும் மத்திய ஏழாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காம் வசனத்தை வாசித்து பாருங்கள் ஏசு சொன்னார் என் நான் சொல்லிய இந்த வார்த்தைகளை கேட்டு இவைகளின் படி செய்கிறவன் எவனோ அவனை நான் கண்மலையின் மேல் கட்டின வீட்டுக்கு ஒப்பாயிருப்பேன் என்று சொல் அப்போ ஆண்டுடைய வார்த்தையில அவருடைய பிள்ளைகளாய் மாறுவது மட்டுமல்ல அவருடைய வார்த்தையில நாம் நிலைத்திருக்கும் போது நாம் அவர் வருகிலே காணப்படுவோம் ஆயுத்தமா இருப்போம் நம்ம என்ன பிரிப்பேர் பண்றதுக்கு அது ஒரு நல்ல ஒரு காரியமா இருக்கும் அப்போ எப்படிப்பட்ட வார்த்தை ஆண்டவர் சொல்ற மத்திய ஏழாம் அதிகார இருபத்தி ஓரம் வசனத்துல பரலோகத்திருக்கிறேன் பிதாவின் சித்தத்தின்படி செய்கிறவனே பரலோகத்தில் பிரவேசிப்பான் அல்லாமல் அன்றுவரே கத்தாவே கத்தாவே என்று சொல்லி அவர்கள் 
கத்துகிறவன் யாரோ அத பிரவேசிக்க முடியாதுன்னு சொல்லி ஏசு குறித்து சொல்லுகிறார் அப்போ நம்ம ஆயத்தமா இருக்கணும் அவருடைய பிள்ளைகளாய் மாறி அவருடைய வார்த்தையிலே நிலைத்திருக்க முடியாது கத்தர் எதிர்பார்க்கிறார் அப்படி இல்லைனாக்கா அவர் சொல்லுவார் நான் உங்களை ஒரு காலம் அறியேன் பிதாவின் சித்த என்ன நாம் அவருடைய பிள்ளைகளாக இருக்கணும் அவருடைய வார்த்தையின் படி நடக்கணும் அவருடைய வார்த்தையில் கடைப்பிடிக்கணும் வார்த்தைகளை வாசிக்கணும் அது வார்த்தைகளை கேட்டு அதன்படி நம்முடைய வாழ்க்கையை அமைத்து கொள்ள வேண்டும் அது அவருடைய சித்தம் அதை நிறைவேற்றலைனாக்கா ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை ரெண்டாவதாக நம்முடைய வாழ்க்கையில் சாட்சி இருக்க வேண்டும் அப்பொழுது ஒன்றாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்தை வாசித்து பாருங்கள் நீங்கள் எனக்கு சாட்சிகளாய் இருப்பீர் என்று சொல்லி ஆண்டோர் சொல்லியிருக்கிறார் அப்போ நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் சாட்சியுள்ள வாழ்க்கை வாழும் போதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையை ஆண்டவராக ஏசு குறித்து வெளிப்படுத்தும் போதுதான் நாம் அந்த வரிகளே காணப்பட முடியும் கலாத்திர ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு ஆகிய வேத பகுதியில் வாசித்து பாருங்கள் வேதம் சொல்லுகிறது ஆவின் ஒன்பது கணினால் நம் நிறைந்து இருக்கும் போது நம்முடைய வாழ்க்கை சாட்சி உள்ள வாழ்க்கையாக மாறும் அவன் கனி ஆவின் கனி நம்முடைய வாழ்க்கையில் செயல்படும் போது நம்முடைய வாழ்க்கை பிறருக்கு சாட்சி உள்ள வாழ்க்கையாய் இருக்கும் அதுதான் நம்ம ஆண்டோட வருகைக்கு ஆயத்தப்படுத்துகிற ஒரு காரியமாய் காணப்படுகிறது மூன்றாவதாக நாம் எப்படி ஆயத்தப்பட வேண்டும் யோவன் பதினைந்தாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்தை வாசித்து பாருங்கள் ஏசு சொன்னார் என்னிலே நிலைத்திருங்கள் நானும் உங்களிலே நிலைத்திருப்பேன் அப்படின்னா நாம் அவரிலே நிலைத்திருக்கும் போது அவர் நம்மோடு கூட நிலைத்திருப்பார் அது எதை காட்டுகிறதுனாக்கா அவரோடு கூட ஒரு உறவு ஒரு ஆய்ச்சியம் ஆய்ச்சியம் நம் ஆண்டரோடு பிள்ளைகளாய் மாறுவது மட்டுமல்ல அவரு வார்த்தை படி நடப்பது மட்டுமல்ல அவருக்கு சாட்சியா இருப்பது மட்டுமல்ல ஒவ்வொரு நாளும் அவருடைய உறவிலே அவருடைய ஐக்கியத்திலே நாம் வளர வேண்டும் பெருக வேண்டும் அதுதான் நம்ம அவருடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றுகிற ஒரு காரியமாய் காணப்படுகிறது விதத்தில் வாசித்து பாருங்கள் அப்போ சொல்ல பதிமூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனத்தை இயேசு சொன்னார் ஈஷாயின் குமாரனாகிய தாவிதே நான் என் இருதயத்துக்கு ஏற்றவனாக கண்டேன் ஏன் அவன் எனக்கு சித்தமானவில் எல்லாம் செய்வான் என்று சொல் இதுதான் ஆண்டுடைய விருப்பம் அவருடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றுகிற பிள்ளைகளாய் நாம் காணப்பட வேண்டும் யோவான் பத்தாம் அதிகாரம் வசனம் முப்பதாம் வசனத்தில் வாசித்து பாருங்க இயேசு சொன்னார் நானும் பிதாவும் ஒன்னா இருக்கிறோம் இயேசு சொல்றார் பிதாவுக்கு பிரியமானவிலேயே நான் செய்கிறபடியால் அவர் என் மீது அன்பா இருக்கிறார் என்று சொல்ல அப்ப ஏசு இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்த போது பிதாவின் சித்தத்தை நிறைவேற்றினார் பிதாவோடு கூட இருந்தார் பிதாவின் வார்த்தைகளை கடைபிடித்து நடைத்தார் ஆகவே நாம் இந்த உலகத்தில் வாழும் போது அவரோடு கூட ஒரு நல்ல உறவு நல்ல ஐக்கியமா இருக்கும் போது நாம் அவருடைய வரையிலே காணப்பட ஆயத்தமா இருக்கும்படியா நம்மளை ஆண்டவர் ஆயத்தப்படுத்துவார் ஆம் பெரிய மாணவர்களே இதுதான் கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை இதுதான் சாட்சி உள்ள வாழ்க்கை நம் ஆண்டோருக்கு பிரியமா இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டோர் விரும்புகின்றார் ஆண்டோர் சொன்ன இதோ நான் சீக்கிரமாய் வருகிறேன் என்று சொல்லி சீக்கிரமாய் வருகிறேன்னா கடைசி காலத்தில் இருக்கிறோம் எல்லா இந்த காலத்தில் ஏசு குறித்து சொன்ன எல்லா அடையால் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அப்போ நாம் என்ன செய்யணும் நாம் அவருக்கு சாட்சிகளாய் அவருடைய வருகையிலே நாம் காணப்படணும் ஆயத்தமாக இருக்கணும் அந்த ஆயத்தம் அவர் பிள்ளைகளாய் மாறணும் அவர் வார்த்தைகளை கடைபிடித்து நடக்கணும் அவருக்கு சாட்சியாக இருக்கணும் அவர் உறவில் ஐக்கியத்தில் ஒவ்வொரு நாள் வலப்பட்டு அவரை நோக்கி பார்த்து நாம் ஜபிக்கிற பிள்ளைகளாய் காணப்பட வேண்டும் அப்போது ஆண்டவர் நம்மளை பார்த்து சொல்வார் நல்லது உத்தமம் உண்மை உள்ள ஊழியக்காரனு கொஞ்சத்தில் உண்மையாக இருந்தால் அநேகத்தின் உண்மை அதிகாரம் எப்படின்னு சொல்லி அவர் நம்மோடு கூட நம்மை இணைத்து நம்மை ஆசிர்வதிப்பார் நம்மை பாதுகாத்து கொள்வார் ஜமனோமா வருஷத்தும் இல்லை நல்ல ஆண்டு ஒரு நம்முடைய வார்த்தைகளுக்காக நம்ம குஷ்டோத்திரப்பான் இந்த வார்த்தைகளை கேட்ட நம்முடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொரு வாழ்க்கையில் ஆண்டு ஒரே இந்த வார்த்தைகள் கிரிய சொல்லிவிட்டும் ஒரு மாற்றத்தை கொடுட்டும் அப்பா வேதம் சொல்லுகிறது நம்முடைய வார்த்தைகள் ஒரு நாள் வெறுமையாய் திரும்பி வரவே வராது என்று சொல்லி அவைகள் தாங்கள் செய்கிற காரியத்தை செய்து விட்டு தான் திரும்ப நின்று சொல்லி வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் அப்படியா இன்றைக்கு ஆண்டு வரை இந்த வார்த்தைகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையில் ஒரு அற்புதம் நடப்பதாக அவளுடைய எல்லா முரட்டாட்டமான வாழ்க்கை மாறுவதாக உமக்கு பிரிமில்லாத வாழ்க்கையை மாறுவதாக எல்லா பாவ வாழ்க்கைகள் மறைவதாக கடினமான இருதயங்கள் ஆண்டு வரையை மாறுவதாக தகப்பனே உடைய வல்லமை ஒவ்வொரு சரீரத்தில் இறங்குவதாக அப்பா தகப்பனை எல்லா பாவ கரைகள் மறைவதாக அப்பா இறுதிய கடினங்கள் உடைக்கப்படுவதாக ஆண்டு ஒரே உடைய வார்த்தைகள் ஒவ்வொரு வாழ்க்கையில் இன்றைக்கு ஒரு ஆண்டு வரை மாற்றத்தை கொண்டு வந்து ஆண்டு வரை ஒவ்வொருவரும் வருகையில் காணப்படும்படியான ஆண்டு ஒரு வாக்கியத்தை கொடுத்து நடத்துங்கப்பா 
தகப்பனே ஆண்டுவரை ஒவ்வொரு ஆத்மாவுக்கு விலையேறு பெற்றது அப்பா ஒருவர் கெட்டு போவது உடைய சித்தம் அல்ல ஆண்டவர் எல்லாரும் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்று உடைய சித்தமாக இருக்கிறபடியால் அப்பா எல்லாரும் இந்த வரிகளை காணப்பட கத்திர ஒவ்வொருவரையும் ஆயத்தப்படுத்தும்படி ஆட்சேபிக்கிறோம் பொல்லாத சொத்து ஆண்டுவரே ஒவ்வொரு வாழ்க்கையில் கட்டி வைத்திருக்கிற எல்லா பாவமான காரியங்களும் எல்லா விதமான நமக்கு புரியும் இல்லாத ஆண்டுவரை கட்டுகளை உடைத்து போடும் இயேசு நாமத்தில் ஒவ்வொரு வாழ்க்கையில் இப்போது உடுதலை இறங்குவதாக ஆண்டுவரை சமாதானம் இறங்குவதாக சந்தோஷம் நிறைவாய் இருப்பதாக அப்பா வலவனிகள் மறைவதாக சோர்வுகள் மறைவதாக வியாதியின் படுக்கைகள் மாறுவதாக அன்று ஒரே ஒரு அற்புதம் நீ செய்வதற்காக உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம் உங்களுடைய கருத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் நீர் பெரிய காரியங்களை செய்யும் அநேக சாட்சிகளை எழுப்பும் ஆசீர்வதிங்கம் அப்பா ஆசீர்வதிங்க எங்கள் ஜபத்தை கேட்டு அப்படியே நீர் செய்வதற்காக உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம் ஏசு ரட்சகர் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமேன் 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 Oh, I'm so sorry.